ഋതുഭേദങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന നിറഭേദങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ മനോഹരമാക്കുന്നത് കാലമൊരുക്കുന്ന ഈ വർണ്ണക്കാഴ്ചകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഓരോ ജന്മവും കാലത്തിൻ്റെ വേഷപ്പകർച്ചകളെ കലാത്മകമായി ആവിഷ്കരിച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ തന്നെ വരപ്രസാദമായി മാറിയ രാജാരവിവർമ്മയുടെ കലാജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണിത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കിളിമാനൂർ കോവിലകത്തേക്കാണ് കിളിമാനൂർ കോവിലകം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കൊട്ടാരത്തിലാണ് രവിവർമ്മ എന്ന രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ജനനം പ്രാചീന സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങളിൽ പോലും ശുകഹരിണപുരം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്ന ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സാഹചര്യം കലാമനസ്സുകളുടെ വളർത്തുഭൂമിയാവുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തെന്നാൽ പ്രകൃത്യാ തന്നെ കലാപരമായിരിക്കുന്നു ഈ കോവിലകവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയ കോവിലകത്ത് പ്രശസ്തി കൊണ്ടും പ്രസക്തി കൊണ്ടും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു രവിവർമ്മയുടെ ജീവിതം രവിവർമ്മയുടെ ജീവിതം ഭാരതീയ ചിത്രകലാ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ നിർണായകമായ ഒരു ഏടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നു രവിവർമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചിത്രകലയിൽ ഉള്ള ഈ സിദ്ധി അത് ജന്മസിദ്ധമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭിത്തികളിലൊക്കെ കരിക്കെട്ടുകൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ ദൈവം കൊടുത്ത ആ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രാജരവർമ്മയുടെ അമ്മാവനായ രാജരാജവർമ്മ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അനിന്ദ്രവന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അയിലിന്ദ്രനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിൽക്കാലത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ ചിത്രകല പഠിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തതുമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രവിവർമ്മയുടെ സ്ഥിതി ജന്മസിദ്ധമാണ് വരകളോടും വർണ്ണങ്ങളോടുമുള്ള അഭിനിവേശം രവിവർമ്മയ്ക്ക് ജന്മസിദ്ധമായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചുവരുകളിലായിരുന്നു രവിവർമ്മയുടെ ബാല്യകാല രചനകൾ ബാലനായ രവിവർമ്മയുടെ ഉള്ളിലെ ചിത്രകാരനെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതും പ്രോത്സാഹനമേകിയതും അമ്മാവൻ രാജരാജവർമ്മയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ആയില്യം തിരുനാളിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഭജനമിരുന്ന രവിവർമ്മയുടെ മടക്കയാത്ര വളരെ നിർണായകമായിരുന്നു അന്നത്തെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കോഴിക്കോട് വച്ച് പാലാട്ട് കൃഷ്ണമേനോൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച രവിവർമ്മ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു നൽകി അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലവും ലഭിച്ചു അതോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ചിത്രകാരനായി വളരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിലിന്ദ്രനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ അവിടെ ആ രാജസദസ്സിൽ ചിത്രകലയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് തിയോഡർ ജെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിദേശ ചിത്രകാരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രവിവർമ്മയെ ചിത്രം വര പഠിപ്പിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തിയോഡോജൻസിന് മനസ്സിലായി രവിവർമ്മയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താൻ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് നോക്കിക്കൊള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി നിന്നുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ രവിവർമ്മയെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭയ്ക്ക് ആ നോക്കി നിന്ന് മാത്രം മതി അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു 
അതുപോലെ രവിർമ്മയുടെ ഇതിനൊക്കെ ശേഷം രവിർമ്മയുടെ ഒരു ഉയർച്ച പ്രകടമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ അദ്ദേഹം മൂകാംബിക സന്ദർശനം നടത്തുകയും അവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഭജനമിരിക്കുകയും അതിനുശേഷമുള്ള തിരിച്ചു വരവ് കോഴിക്കോട്ട് അദ്ദേഹം എത്തുകയും കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് അന്നത്തെ സബ് ജഡ്ജി ആയിരുന്ന പാലാട്ട് കൃഷ്ണൻ മേനോൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ആ ഫാമിലിയുടെ പോർട്രേറ്റ് വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ആ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണൽ ചിത്രകാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ രവിവർമ്മ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അന്ന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് രവിവർമ്മ പ്രൊഫഷണൽ ചിത്ര കലാരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ മൂകാംബിക സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മദ്രാസിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോക ചിത്രകലാ മത്സരത്തിലാണ് മുല്ലപ്പൂ ചൂടിയ മലയാളി പെൺകൊടി എന്നുള്ള ചിത്രത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എത്രയോ അവാർഡുകൾ നമുക്കറിയാം ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലും അതുപോലെ പല വി എൻ എയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലിവർമ അയച്ചു കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവാർഡുകൾ കിട്ടുകയും പിന്നീട് കൈസലെ ഹിന്ദ് ബഹുമതി നൽകി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ഭാരതരത്നം എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ അവാർഡ് അന്ന് കൈസലെ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമതി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കൊടുത്ത് ആദരിച്ച വലിയൊരു കലാകാരനാണ് അപ്പം ആ വളർച്ച രവിവർമ്മയുടെ വളർച്ച ചെറുതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പാൻ